o aleatório da semana vai falar sobre homofobia em pleno século XXI. Homofobia é a repulsa ou aversão à homossexualidade. Em muitas sociedades, impedem os homossexuais de viverem livremente sua cidadania, assim como a sua segurança. Essas discriminações são rodeadas de insultos, agressões e que as mesmas levam à morte. No dia 17 de maio é comemorado o dia da luta contra a homofobia, porque foi nesse mesmo dia, em 1990, muito recentemente, que a Organização Mundial de Saúde retirou da sua classificação de doenças o homossexualismo. Vocês acreditam no negócio desse? O homossexualismo era considerado doença. O pior acontece quando o preconceito se torna uma política de Estado. Vocês acreditam que já existem 70 países onde a homossexualidade é considerada crime? Gente, o pior é que em oito deles, este crime é considerado, é considerado, não, ele é punido com a pena de morte. Eu chego a gaguejar em falar isso ao pleno século XXI. Vocês adivinham mais ou menos quais são esses países? Não precisa nem entrar em detalhes muito maiores. Quer ver uma? Mauritânia, Nigéria, Sudão, Lênin, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Paquistão e Afeganistão. O tão engraçado é que nesses países eles vivem um fanatismo religioso fora do normal aonde eles exigem respeito, mas não se dá um pingo de respeito. Em meio a tantas contradições em relação a esse tema polêmico, que, vamos ser muito sinceros, não tem o um porquê ser polêmico, no nosso país, no Brasil, duas figuras públicas, uma, o maior chefe de Estado, diz o que, em uma das suas declarações, cada vez mais sem lógicas, que... No Brasil, quem quiser vir fazer sexo com mulheres, fica à vontade. Menosprezando as mulheres e diminuindo-as cada vez mais. Isso é nítido. Mas, país para fazer turismo homossexual, ele não quer porque nós temos família. Será que ele acha que os homossexuais nasceram de chocadeira? Fica a dúvida no ar. Nada contra o seu regime ou sua forma de governar. É apenas uma crítica. O outro é um dos maiores influenciadores e o rei do Instagram. Até hoje ele não consegue entender que ele é um homossexual. Mas ele prefere dizer que ele é um homem casado com outro homem. E que ele não admite um casal de homossexuais que são afeminados. Isso não é homofobia? Se não é, eu não entendi até agora o que é homofobia. Para terminar na sua última colocação completamente sem lógica no Twitter, ele coloca da seguinte forma. Ele é casado com outro homem. Ele com outro homem. E vive com outro homem uma relação. Ele esqueceu que nesse país, qualquer homem que vive com outro homem legalmente perante a lei, são casados. Não são só uma união estável. E que não precisam casar na igreja para serem chamados de casal. Antes de mais nada, Senhor Carlos Maia, pense bem no que você fala para poder não menosprezar e nem diminuir uma classe a qual briga tanto pelos seus direitos há muito tempo e sofre por isso. Então, para encerrar, vamos fazer o seguinte, não existe uma doença chamada homossexualismo. O que existe é uma doença chamada ignorância intelectual em pleno século XXI. Evolua com a humanidade. Se você quer respeito, se dê o respeito. Se liga, mané!